はい。こんにちは。柴崎ですよ。ねえ。お元気ですかあ,あよかった。え、柴崎もね、おかげさまで、この頃、ますます、会長にやってます。さて、えー、今回はね、あなたの絵を、柴崎がね、独断で、ちょっとお直ししちゃいますよ、というコーナーの始まりです。はい。<笑>さて、今日はどんな人がね、どんな絵を送ってくれたのかなもう柴崎も今からウキウキです。では、早速見てみましょうね。ねえ、この作品ですよ。えー、これを送ってくれた方はね、ドイツの若い青年です。えー、お名前がオットーさんっておっしゃって、えー、19歳の方ですね。えー、この絵のタイトルね、遠近法と空間。いうようになっています何かあの建築の学校にね通ってらっしゃるというふうに聞きました、えー、あと色の構成ということですね、えー、ペンに水彩で描いていますね素敵ですね本当に、えー、ドイツのねデトモルズっていうところだなにある建築学校に通っているとおっしゃってますさてこの素晴らしい作品ね芝崎だったらここはこうしたいなというところで合わせてお話ししますねでやってみますまずとにかくこの絵は素晴らしいですね、えー、この高い塔を画面いっぱいに入れてますしもうモチーフの選び方がもういかにも建築学校のね生徒さんというそういう雰囲気ですねで、えー、この建物はねこれ一応建築の学んでいるので、まあ、パースペースケブというね線遠近法というのを使って書いてらっしゃるんですね。えー、こういうところですね。こういうふうに屋根をこういうふうに遠くに向かって書いているところはこの線遠近法という、えー、書き方です。で、まあ、それが素晴らしいんですけども、えー、ちょっとね、線遠近法で見たときにここのこの楕円がですね、これがちょっとこう平たいんですよね。この角度から見ると、まあ、うるさく言うと、もう少しこう丸くこのように見えるかと思います。ここの形ですね。それから絵画的に見ると、これが白い塔とか白い建物だとすると、そのせっかくの形が見えにくい。これ今ペンでこう一応形書いてますけども、ちょっと離れると見えにくいのは、この明暗の差が十分生かされていないためです。えー例えば白い建物というふうに描きたかったら柴崎だったらこの空の部分ですねここのところをもっと暗く描きますこちらもそうですね今からやってみますけどもそうするとねこの白い建物白い塔がもっともっと浮き出ると思いますあと合わせてですねえっ、ー、とまあせっかく工房でお描きになったのでこの、まあ、円筒形のこの塔ですねそれからこの箱としてのこの建物がもう少し立体的に立体的に見えた方がいいかなと思いますその方法はですねこう太陽の方向を考えて、まあ、どちらでもいいんですけども日陰を描いてみるねそして、えー、塔と建物の立体感を表すここが大事かなと思いますのでそれらを合わせてねちょっと、まあ、柴崎なりに書いてみます。はい、では早速やってみますね。はい、ではね、早速やってみます。ね。まず、この、お、夫さんね、素晴らしいんですよ。ここに、こういう丸いね、丘の上に建物立ってるところを選んでるんですね。で、ここに、まあ、先ほど円筒形の塔です。で、夫さんね、これちゃんと先端に来てね、ちょっと細く書いてるんですよね。これ三点遠近法ということをねしっかりここでやってる証拠です。そしてここに建物ですね。これもお父さんはちゃんと千円金をこちらを下げてこちらを下げて屋根をここに加えるというねやっぱり建築学校でお勉強してるだけのことはあるんですね。はい。ここちょっとこう丸くでしたね。あとここにずっとここに沿って窓がなってます。3つぐらいのかなこうなってますよねこちらもここに窓が2つ並んでいてこちらにも2つ窓があるんだこうかな
そしてここに二段にもう塔が二段になってんだよねこんな建物だ上に何かここにギザギザになってるんだねあよくあるね塔ですねこんなんかしらそしてこの丘の上にここに道がここに通じてるのねこんなになってんだ階段でこう行けるんだねあとは樹木があってこうかなはいこのくらいだねここになんかちょっと植え込みがあるあよく見たらここにお家があるんだねなんだろうねこれねまあでもとりあえず書いておくねここでいいのかなあここにこうここに木があるって<笑>ここにお家なんか面白いねじゃあちょっと小さくだよねなんかこんなになってんださあ形が書き上がりましたよねえお父さん本当にまあ形としてはとても,とてもシンプルなものを選んでね書かれたんですね建築学校の、ね、学生さんですもんねさあそれでは乗ってみますねえ柴崎いつかポイント言いましたよね、覚えてます建物の形態感そしてその白い建物を表すための空との明度差ですよねはいでやってみます大きい筆でいきますねはいで建物が白いんだからこの紙の白ままですねお父さんそこはよくできてますでは空を塗りましょう今日は青空でいいかなね今日よく晴れた日という設定でいきましょうねそうしたらきっと、えー、ね日向日かきもきり描くことができます。ではたっぷり絵の具を溶いて今から空を塗ります。はい、大きい筆使いでいきますね。こういう時ね、こう建物はですねちょっとこうね躊躇するんだよね。なんかこうはみ出しちゃいけないとかね思うんだけど大丈夫ね。もう大きく描いていきましょう。たっぷり絵の具で伸び伸び描きます。これ日陰の方向をはみ出しても大丈夫だからねこんな感じですそして空ですね空の描き方は約束分かってたかな下の方は遠い空だったんだ,だ,ったんだよねだこうやって明るく描いていくと距離感が出るんだよねはいどんどん明るくしていきましょうこれは空間感ですねはいもうここは楽しい時ですねもう水彩の具を使っててよかったって思う時ですもうちょっとこう白く残せばこれが雲にもなるからねこうやってもいいよこんな描き方もありですね雲を描いても楽しいと思いますこれをこうやって雲だからねほら雲ができたこうかなはいで下へしてこれきれいに塗らなくて塗り残しても大丈夫さあ空を塗りましたよではこのオットさん描いたこの白い建物の形態感をつけましょうじゃあ今日は柴崎はこちらから太陽が来たって設定するからねこれで反対向きは日陰です今のブルーに何か少しアンバー系の色なんかを混ぜてあげるでブルーでもいいんですけどもちょっと空と同化してしまうといけないからねこんな感じですそしてこっちを塗っていきます今柴崎はこう空が乾かないうちに塗ってますこれが一番いいんですよねここが滲んでいくから余計立体感がよく出るんですねはいここもこうだよねこういう建物かなこっちもここですよねこうなってこうから屋根の下が少し日陰かなと思いますこうかなではちょっと濡れた柔らかな筆でここの境目を軽くぼかしますでこれは丸く,丸く見え出たでしょでねこれでできたんだけどあとねこっち側に反射の明るさというのを作るために少しここで絵の具を取りますこうだよねこれで基本的には丸見え出たからうんだから円筒形描くときにまず紙の白を残した日向そして日陰を塗って中間をぼかして
そしてここの方に反射の明るさっていうのを作るため絵の具をちょっと軽く取るんですねこの4つで DI ガチだからねやってみてくねはいではこれでできたので今度はこの丘を描きましょうねはい緑の丘です素敵だねもう今春真っ盛りだけど同じ感じだよねでまず大きくとにかくこの丘を描くで描いたらここに少しイエローをこう混ぜてあげて日の光をちょっと作ってあげるこの時にあまりこうきちんと色を混ぜない方がいいねバッバッてやってると絵の具はみんな混ぜてくれるからそしてこっちまで塗ってきてこう残して道を作るここはですねこっちもこうやってきて道を作るでこれは丘がこうなってるんだよっていうイメージです大きなイメージを持って作るさあできてきたぞで丘がこれでできたんですけどもでもあと大事なことこの円筒形と同じ立体感です太陽はこっちから来てるからこの丘もこっち側に来ると少し日陰かなね、お父さんもそこのところちょっとやってくれるともっとよかったんですけどもだからブルー系の色を少し混ぜて軽くでいいですこっちの方をちょっとこう塗っていくと何かこう丘が丸くなってくるあとこう道のあたりにもこういうところにもちょっとこう日陰足すと道の形がはっきり見えてくるってわけですねはいさあ面白いでしょうじゃあ道ができたので道の階段作っちゃいましょうね階段は筆のタッチですこうやってさっさってだんだんもうこにぐって狭くして軽く描くだけですはいさてあとここに赤い木の植え込みがあるねじゃあこれも合わせて描こうねとってもいいですねこの緑の草地に赤い木というのはこれは補色っていうね反対色の関係あるんだよねだこうやってお父さんみたいに描くと絵がとっても華やかになりますすごくよく狙ってますねなかなかねこういう強い色を入れられないんだけどおっとさん素晴らしいここはねこんな感じでしょうかそして後ろの方の赤い木は少し色を混ぜてこれにこう塗るとちょっと色がくすんでくるのでもっと遠くへ遠くへ行きますねこれが空間感です道の脇にもあるんだよねこうかな近くの方はちょっと赤く足して距離感を作ってこうだろうかそして夫さんの描いた赤い木にも少し携帯感この上だけ明るくして根元をこうくすがくすとほら箱のように見えるでしょこうやってこの樹木を描きますこのくらいかなこうだねはいで足元に草のところ日陰を少し描いてこれで立体感見えるんですよねここに建物があるんだよねこれも合わせて書いておこうかなこんな建物建ってるんだでこう足元に日陰を作ってもうこれお父さんがやってるようにこう非常にこう簡単な書き方がいいですねこれは脇役ですのであんまりちゃんと書きすぎないようにしましょうこうかな,なんか面白いねなんかこれは柱がなんか面白くなってるんだこんなになってるこれなんだろうお父さん今度はメールちょうだいねなんて教えてくださいこれはいよいしょほらもうだんだん色もかけ,か,けかけてきましたよこうだよねはいあとは何があるあこれに樹木あるんだねこっちの方になんか秋こっちの方に赤い木があるんだここねここもよく見えてますねここ赤い木を建てるとこの建物の形が余計はっきりしますだここでも明暗ですねでここはお父さんよくやってますあ,あと見るとこの下にもまだ構造物があったんだこういうねこんな構造物があってこうそっかトンネルみたいになってんだこんなところなんかこうあるんだね細かいものが面白いそしてここに樹木が建ってる樹木はこれ大きい立ちで描きますもうポンポンって書いて終わりですねこっちもあってここにも樹木が立っているこんなんだこ
このくらい大きい樹木だねこうなんだあこっちもあるぞここにもあってその後ろにもちょっとこうあってこうだねこんななってんだこっちにもあるね大きい筆使いで描きましょうすごいなこうやって周りのものを加えるとあっという間にそこの情景ができますね見たこの初めて見る人もあそういう場所なんだっていうねこう共感が生まれます、はい、では今描いた木々に少し日陰をつけましょうね大きい日陰ですあまり描き込みすぎないように注意しながら大きい日陰を描いていきますポンポンとこう描いてあげると見た人がそれをねそうやって想像してくれるところが楽しいですねこれがとっても大事なところですちょっと日陰を描くとそこに物が立っているように見えてきますねえお父さんが描いたこれここに凍ってトンネルみたいになってるんだね初めて見ました確かにヨーロッパに行くとこう水道橋みたいなこういう構造物ありますねはいでは建物がなんとなく出てきましたのでじゃあここであっ屋根もこんな携帯感つけようかなちょっとだけねこのくらいかなではあとここのもの窓なんかを描きましょうねはいこんな色かな窓いっぱいあ煙突もあるんだねいいねこれねちょっと描くと絵楽しいんだよねこのくらい2つぐらい見えるんだそしてここにいや窓が見えるんだね窓は本当にちょっとしたタッチで終わりですこんな感じこんな感じかなそしてこっちもちょっとこうなっていってこう指を使ってねここ天窓があってここがこうなってこうなっているうんここお父さんとてもうまいんだけどね少しこう丁寧に描きすぎるからまあ大体の方がいいかなうんでもこう建物のこう携帯感が大事かもわかんないねうんでここに窓があるんですよねこれは素晴らしいんですけどもできればですねこの塔はずっと上の方まで行っているので同じ窓でもこっちの窓がお父さんから見て近い窓だんだんこう上に行って遠い窓だからこっち行くともっと遠い窓というんですね少しこう表現に強弱をつけるとずっと遠くに行ってに見えますこういうねちょびっとしたこう距離感の表現ですねこれは結構大事なところだからね参考にしてくださいねでこの上がこうなってんだよねこれ上手だな素晴らしいと思うよで建物はこう丸く見えてあこっちに窓がちょっとここら辺隠れながら見えてんだねこういうとこねこういうとこ窓がちょっと見えてるんだ素晴らしいねえこんな感じだろうかでじゃあここに少し色をつけていってこうかなこのとこ丸みねお話ししましたね下から見てからとても丸く見えるわけですここはでこれのこう形ちょっと大事なとこですねさあ塔がぐっと盛り上がってきましたここにもまだあったぞ見つけた見つけたここですねこれは近くの窓だからちょっとはっきりですこう強弱が必要ですねはいさあ主なもんが欠けてきましたよどうかしらえー、とあと木が立ってるんだねじゃあ柴崎も木を立てましょうはい柴崎この大きい筆で描くからね見ててくださいね123本あここに立ってますここに木が立ってるんだこうやってねこうやって引っかいてしまってもいいんだけどねうんこういうやり方も結構楽しいんだけどそして筆先をこうやってもしゃもしゃにしてここにこう描くと枝になるとこういうわけです。ねじゃあ同じ考えでこっちもこうやってもしゃもしゃにしてあとちょっといいくすんだ色でちょっともしゃもしゃにして木の距離感を作ってこれもこうピッと描いて終わりだからねピッと描いて終わり
あんまりきちんと書かないこれは大事だねこうかなうんさあだんだんかけてきたぞそうしたら今使ったこの赤い色を木のところにもちょっとこう入れてあげますこうするとね絵が一体感が出るんだよねただ緑じゃなくて赤と緑が仲間になるやっぱり仲間って大事でしょこうやってだから逆に言うと今度はこっちの赤い木の方にもちょっと緑を差し込んであげると少しこう仲間になって絵に調和が生まれるんだよねここは大事なとこです一個一個はちゃんと描けたんだけどなんかバラバラ感があるなと思った時はこうやって仲間の色を足して調和を作ってあげるさあ道に歩いてもここに行ける行けそうかなあと何あまだ見つけたぞこれ枯れ木も立ってるんだねえお父さん一生懸命描いてるし OK もうあと柴崎見落としたもんないかな大丈夫ですかねえさあ,あ大体描けたようですのではいこれで添削出来上がりですよはいはいということでね描き上がりましたよどうだった面白かったああよかったねえ少しでも参考になればもう柴崎も本当に嬉しいです、えー、柴崎はねあなたの作品を本当にこの町に待ってます、えー、応募のね方法この動画のね概要欄に貼ってありますからそっちから見てくださいねはいまたすぐにお会いしましょうはいお元気でねはいどうもありがとうまたね